প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আজকে উপস্থিত হয়েছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল ইলেকট্রিক্যাল এর যে মৌলিক বিষয়গুলি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি আলোচনা করব না তোমাদেরকে সাধারণ একটা কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর তার আগে আমি একটু বলিনি আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুল সম্পর্কে যেটা না বললেই নয় আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুল বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সমূহ তো সেগুলোর বিষয়গুলো নিয়ে লাইভ ক্লাস তারা পরিচালনা করছে তারা চেষ্টা করছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বিভিন্ন ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদেরকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে তাদেরকে একটি সুন্দর একটি শিক্ষার পরিবেশ দেওয়ার জন্য যাতে তারা শহরের অন্য অন্য ছেলেমেয়ের তুলনায় তারা যাতে পিছিয়ে না থাকে তারা কারিগরি শিক্ষার তারা স্বশিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারে এই লক্ষ্যে আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুল কাজ করে যাচ্ছে আর সেজন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ফাউন্ডার এম ডি সম্রাট মিয়াকে ওর অপ্রাণ চেষ্টা এবং ওর যে এটার পেছনে যে পরিশ্রম ও দিচ্ছে সেজন্য ওকে আমি আসলে ধন্যবাদ দিয়ে এটা ওকে শেষ করা যাবে না তো তারপরও আমি ওর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ তো ওদের এই কাজ দেখে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি আমি নিজে আমার কিন্তু ইতিপূর্বে শিক্ষকতা করার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আমি কিন্তু কোথাও ক্লাস নেই নেই দু একটা স্টুডেন্ট এমনিতে সময় দিয়েছি বাট ওদের কাজের আন্তরিকতা দেখে আমি ইমপ্রেসড আই এম পুরোপুরি ইমপ্রেস তাদের তারপর সম্রাট আমাকে বললো যে ভাইয়া আপনি আমাদের সাথে আসেন আসলে আমরা একসাথে কাজ করলে হয়তো আরও ভালো আউটপুট দিতে পারবো তো আমি আর সেকেন্ডলি আর এটা নিয়ে চিন্তা করিনি আমি সরাসরি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই তো তারপর থেকে এই আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের সাথে আমার প্রস্তাব শুরু তো যাই হোক এ বিষয় নিয়ে পরেও হয়তো আলাপ করব বা আলাপ করা যাবে তো আজকে এখানে আমরা যে এখানে ক্লাসে লাইভ ক্লাসে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে বিষয়টা নিয়ে বেশি গুরুত্ব দিব সেটা হচ্ছে আমাদের এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল এই যে কোর্সটা এই কোর্সটার বিভিন্ন বিষয়গুলো এটার দিক নির্দেশনা এটার কারিকুলাম এটার এটার কোশ্চেন প্যাটার্ন এটার অ্যান্সার করার সিস্টেম এটার আরও আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমরা প্রথমেই জেনে নেই যে এই কোর্সটির এই কোর্সটির যে কারিকুলাম বা প্রবিধান এই কোর্সটি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন যে তোমার যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই এই প্রবিধানের মধ্যে আমার কিছু চেঞ্জ এসেছে মানে তোমাদের আগে যে প্রবিধান ছিল ওইখানেও এই সাবজেক্টটা ছিল বাট মৌলিক মৌলিক কিছু চেঞ্জ এসেছে এখানে সেটা হচ্ছে তোমার নাম্বারিং সিস্টেমে নাম্বারিং সিস্টেম না আসলে মানে এটার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে একটা চেঞ্জ এসেছে সেটা হচ্ছে আগে তোমার এই সাবজেক্টটাতে একশো বিশ মার্কে পরীক্ষা হতো ফাইনাল পরীক্ষা তো এখন এটাকে চেঞ্জ করে আনা হয়েছে নাইনটি মার্কসে তো তোমাদেরকে নাইনটি মার্কসে এটার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে তারপর আরও কিছু কিছু টপিক্স আগে ছিল না ওগুলো অ্যাড হয়েছে আবার কিছু কিছু এখান থেকে মিনিমাইজও হয়েছে আগে চ্যাপ্টার ছিল তোমার আঠারোটি এখন হচ্ছে চ্যাপ্টার মেবি এখানে পনেরোটি পনেরোটি বা ষোলোটি এরকম আর কি তো যাই হোক তো এখানে আমরা আরেকটা বিষয় বলে রাখি এই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে যেখানে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় সেখানে 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 তোমাদেরকে এই এই পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা বিষয় খুবই মনোযোগী হতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই যে বিষয়টা তুমি পড়ছো সেটাকে একদম ভেতর থেকে জেনে তোমাকে বুঝে তারপর সেটাকে পড়তে হবে কারণ তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তুমি যদি একটা বিষয় তুমি যদি সুস্পষ্ট যদি ধারণা না থাকে তোমার যদি ক্লিয়ার একদম কনসেপ্ট না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি সেটা অ্যান্সার করতে পারবে না এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অ্যান্সার করতে পারবে না আর অ্যান্সার করাটা বড় ব্যাপার না তুমি পরীক্ষার খাতায় লিখলে তুমি রেজাল্টও ভালো করলে বাট তুমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রকৌশলের তুমি জানলে না তুমি বিষয়টা কি তুমি বুঝলে না তাহলে কিন্তু তুমি কর্মক্ষেত্রে ভালো আউটপুট দিতে পারবে না 
সেজন্য তোমাদেরকে অবশ্যই যদি তুমি একটা অক্ষর পড়ো একটা অক্ষর যদি ইলেকট্রিক্যালের ই পড়ো তো ইটাকেই তোমাকে বুঝে পড়তে হবে তোমার সম্পূর্ণ পড়ার দরকার নাই সম্পূর্ণ জানার দরকার নাই শুধু এই ইটাকে তুমি যদি ভালোভাবে জানো এটা যদি ভেতর থেকে তুমি জানো তুমি যদি মজা নিয়ে এটা শেখো তাহলে আমার বিশ্বাস এই ই তোমাকে যতটুকু আউটপুট দিবে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং সকল ডিপার্টমেন্ট মিলেও তোমাকে অতটুকু আউটপুট দিতে পারবে কারণ এখানে তুমি তোমার মন থেকে তোমার ভেতর থেকে তুমি শিখেছো তো যাই হোক তোমাদের প্রতি এটাই আমার অনুরোধ যে তোমরা অবশ্যই যে বিষয়টা নিয়ে পড়তে বসবা যা পড়বা সেটাকে তোমরা একদম ভেতর থেকে ভেতর থেকে ভালোবেসে পড়বা পড়ার চেষ্টা করবা তাহলে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষার খাতায়ও আউটপুট ভালো হবে তোমাদের কর্মক্ষেত্রেও তোমরা উন্নতি করতে পারবে হায়ার এডুকেশন তারপরে আর অন্য ক্ষেত্রে তোমরা অন্য উন্নতি করতে পারবে আর তোমাদের উন্নতি মানে আমাদের দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি আমাদের সকলের উন্নতি আর বাংলাদেশ এমনিতেই এগিয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা একত্রে সুন্দর একটা বাংলা বাংলাদেশ নির্মাণ করব ভবিষ্যতে এই প্রত্যাশা করছি তো এখানে এছাড়াও আমরা এই ইলেকট্রিক্যালের বিভিন্ন বিষয় আমি যেহেতু ও আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমি আমার পরিচয় কি দিয়েছি আমার মনে হয় দেয়নি আচ্ছা যাই হোক পরিচয়টা আমি দিয়ে নিচ্ছি তো আমি এমডি তানজিম আহমেদ সাজ্জাদ আমি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রিপলিতে পড়ছি পিএসসি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থ্রি টু থার্ড ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার রানিং এটা পড়ছি আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই গ্রুপে আমি সম্রাট আমাকে বলেছে ভাইয়া আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস নিন আমাকে ওই ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে এখানে থাকতে বলেছে তো আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে থিওরি যে বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব পাশাপাশি আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে প্লাস বাইরে কোনো কম্পিটিশনে যদি কোনো প্রজেক্ট বা কোনো টেকনিক্যাল কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো সেমিনার হয় বা অন্য অন্য আদার্স আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিস এগুলো এগুলোর বিষয়ও আমি এখানে কিছু বলবো বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রজেক্ট নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব বা তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করব একটা প্রজেক্ট কিভাবে বানাতে হয় সেটা আমরা বানানোর পরে এটার আউটপুট কি এটা দ্বারা মানুষ কিভাবে উপকৃত হবে এই সকল বিষয় নিয়েও আমরা এখানে আলোচনা করব তো তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এটা আমার বিশ্বাস তো আমি আশা করব তো তোমরা আমাদের শুরুর থেকে আমাদের সাথে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত থাকবে এতে তোমাদের তোমরা আমাদের সাথে থাকলে আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগবে যে না ওদের রেসপন্স পাচ্ছি আমরা কাজ করার একটা অনুপ্রেরণা পাবো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে কিন্তু আসলে আমাদের নিজেদের লাভের জন্য আমরা এখানে আসিনি এখানে আমরা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলে মিলে একটি সুন্দর পরিকল্পনা করে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা পদক্ষেপ নিয়েছি তো তোমার এখানে তোমাদের সহযোগিতা অবশ্যই আমাদের একান্ত কাম্য সেজন্যই বলছি তোমরা আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করো এবং তোমরা লাইভে আস এখন যে যে আছো যারা আছো তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো আমাকে আস করতে পারো আর টিচার হিসাবে না দেখে আমাকে নিজের বড় ভাই বা বড় ভাইয়ের মতো দেখে ফ্রিলি আমার সাথে তোমরা কমিউনিকেশন করতে পারো আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমাদেরকে রেসপন্স করার তোমাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করার তো আমাদের সাথে যারা এখন লাইভে আসো অবশ্যই তোমার ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তোমাদের ইউনিভার্সিটির তোমাদের কলেজের বিভিন্ন গ্রুপ তারপর তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড সব সকলের সাথে শেয়ার করো ভিডিওটি তো আমরা পড়াশোনার বিষয়ে যদি যাই আচ্ছা এইগুলা লাইভ ব্লগ আমরা চেক করি কমেন্টসগুলো দেখব আচ্ছা পরেই দেখি তো যাই হোক তো এখানে আমরা কেরিয়ার ইলেকট্রিক্যাল কেরিয়ার নিয়ে আমি দু একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা ইন্টারন্যাশনাল প্রেক্ষাপটে যদি তোমরা বলো যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা কিন্তু অনেক সম্ভাবনাময় একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টে তুমি দেশে এবং বিদেশে যে কোনো জায়গায় অনেক ভালো এবং উচ্চমানের অনেক মর্যাদা সম্পন্ন একটি ক্যারিয়ার করতে পারবে যদি তুমি চাও তো সেটা নির্ভর করবে তোমার ইচ্ছার উপর তোমার জানার গভীরতার উপর তো এই বিষয় নিয়ে তোমরা আমাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত আরও বিষয় নিয়ে আমরা আরও পরবর্তীতে হয়তো বা আরও বিভিন্ন ক্লাস নিব বা বিভিন্ন আলোচনা করব। আজকে যেহেতু ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমাকে বলা হয়েছে যে ভাইয়া খুব বেশি ডিটেলস পড়াশোনা বা পড়ার পড়ার ভিতরে মানে ঢুকেন না কারণ পড়াশোনার ভিতরে ঢুকলেন নাকি আবার আমি বের হতে পারি না এটা অনেকেই বলে তো বেশি ভিতরে ঢুকবো না এই জন্যই বাহ্যিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি 
তারপর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ गवर्नमेंट কিন্তু এখন পাওয়ার সেক্টরের উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে পাওয়ার সেক্টরে আগে আমাদের আগে আমাদের এই गवर्नमेंटের আগে আমাদের পাওয়ার সেক্টরে টোটাল টোটাল আমাদের পাওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল প্রায় 9000 এর 9000 মত তো এখন সেটা বেড়ে প্রায় 16000 এর কাছে 16000 মেগাওয়াটের কাছাকাছি চলে এসেছে তো কি পরিমাণ ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে আমাদের এই পাওয়ার সেক্টরে আর এই ইমপ্রুভমেন্টের পাশাপাশি এখানে কিন্তু দক্ষ জনশক্তির খুবই দরকার যেটা বাংলাদেশ সরকার দক্ষ জনশক্তি সার্চ করছে তারা খুঁজছে বা এজন্য তোমাদেরকে সেইভাবে গড়ে উঠতে হবে যাতে এই বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরে থেকে তোমরা কাজ করতে পারো আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের তুলনায় এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি তে যারা পড়ে বা এইখানে যারা আছে তো পাওয়ার সেক্টরে দেখা যায় যে এখানে আরো তোমার আরো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আছে তো এই কোম্পানিগুলোর স্যালারি রেঞ্জও অনেক ভালো তো সবকিছু মিলে এটা অনেক ভালো একটা ক্যারিয়ার ভালো একটা ক্যারিয়ার করার জন্য এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে আমাদেরকে দিচ্ছে তো সেটাকে আমাকে আমাদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে আর সেই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে জেনে এবং বুঝে পড়াশোনা করতে হবে আর আর এডুকেশন সিস্টেম আমি টোটাল এডুকেশন সিস্টেম সম্পর্কে একটু বলি এডুকেশনাল যে টোটাল প্রসেসটা এটা এডুকেশনাল অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার একটা একটা এনজয়েবল সিস্টেম তুমি যদি এটাকে এটাকে উপভোগ না করো উপভোগ না করো তাহলে কিন্তু তুমি এখানে মজা পাবে না আর মজা না পেলে তোমার আউটপুট কিন্তু ভালো হবে না সেজন্য আমি বারবারই সবাইকে বলি যে তোমাকে লার্নিং ইজ এ এনজয়েবল প্রসেস তো এই প্রসেসের মধ্যে তোমাকে যেতে হবে তুমি একটা যদি একটা মুভি দেখি আমরা তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু ঘুম আসে না যদি আমরা এক রাত তার আগে নাও ঘুমিয়ে থাকি তারপরেও কিন্তু আমাদের ঘুম আসে না কারণ কি কারণ আমরা মুভি দেখতে মজা পাই আমরা ফুটবল খেলি ফুটবল খেলতে আমরা সারাদিন খেললেও কিন্তু আমাদের ক্লান্তি আসে না কারণ কি কারণ ফুটবল খেলার মধ্যে আমরা মজা পাচ্ছি অনুরূপভাবে আমরা যদি পড়াশোনার মধ্যে ওই মজাটা নিতে পারি বা আমার নিজের যে কর্মক্ষেত্র সেই কাজের মধ্যে ওই মজাটা যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই কাজের ক্ষেত্রে বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক ভালো একটা আউটপুট দিতে পারবো তো এই জন্য আমাদেরকে যে এনজয়ের সাথে এটা উপভোগ করতে হবে পড়াশোনাকে অবশ্যই উপভোগ করতে হবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে লাইফে মানুষ অনেক 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 রকম ধাক্কা খায় এটা 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 বাস্তব জীবনের এটা সবার জীবনেই ঘটে থাকে তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে তোমরা ছোট কোনো ব্যর্থতার কারণে লাইফে কখনো থেমে থেকো না মানে হয়তো বা একটা জিনিস হলো না আমার এই জন্য তুমি এখানেই থেমে থেকো না তুমি তারপর আবার চেষ্টা করো এটা না হলে তুমি আরেকটা চেষ্টা করো অন্য কিছুতে চেষ্টা করো মানে তুমি চেষ্টা করতে থাকবে সাপোজ এই কোর্সের বা অন্য যে কোনো কোর্সের তোমার একটা একটা জিনিস তোমাকে আমি একটা জিনিস তুমি ক্লাসে সার পড়ালো পড়ানোর পর তুমি সেটা বুঝতে পারলে না বুঝতে না পড়ার ফলে তুমি তো চিন্তা করলে যে এটা আমার ক্লাসে সবাই বুঝতে পারলো বাট আমি বুঝতে পারলাম না আমাকে দিয়ে মনে হয় এই কোর্সটা ভালো করা সম্ভব না বা আমি অন্য সবার মতো ভালো করতে পারবো না এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ কারণ তোমার অন্য যে ফ্রেন্ডটা এখানে ক্লাস করছে বা যে বুঝতে পারছে সে তার মতো করে বুঝুক কিন্তু তুমি যদি তুমি যদি ওর মতো করে বুঝতে যাও তাহলে তো তুমি ভালো করতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই তোমার মতো করে বুঝতে হবে তোমার মতো যুগ করে তোমাকে যদি তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি এখানে ভালো হতে হবে আর অন্যের সাথে কম্পেয়ার না করে তুমি সবসময় তোমার নিজেকে নিজের সাথে কম্পেয়ার করবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে তুমি ভালো আউটপুট দিতে পারবে আর এখানে আমি বিভিন্ন ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বলি বাংলাদেশে বর্তমান যে যে এডুকেশনাল সিস্টেমের যে ধারাবাহিকতা সে সেখানে না বললেই নয় আসলে সেখানে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি নিয়ে নানান ধরনের বিভাজন নানান ধরনের নানান মন্তব্য তারপরে পাবলিক ইনস্টিটিউশন প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন নিয়েও বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য অনেকে হয়তো বলে যে আমি অমুক পলিটেকনিকে পড়ি আমি ঢাকা পলিটেকনিক পড়ি আমি অমুক পলিটেকনিক পড়ি আবার অনেকে চিন্তা করে যে আমি প্রাইভেট একটা পলিটেকনিকে পড়ি হয়তো বা আমি ওর মতো জানবো না কিন্তু আসলে বিষয়টা কিন্তু তা না তোমরা অবশ্যই জেনে থাকবে যে এই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যেকটা এই যে এই যে প্রশ্নগুলো করা হয় বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু এই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে আসে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার এই সেটা ঢাকা পলিটেকনিকের একটা স্টুডেন্ট যেভাবে পায় বা যে তার জন্য যে প্রশ্ন একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের একটা ছেলের কাছেও কিন্তু সেটাও এই সেম কোশ্চেন তো তোমাদেরকে তো এই সকল বিষয় নিয়ে তোমাদেরকে হতাশ হলে চলবে না যে আমি হয়তো বা ও ভালো জায়গায় পড়ে আমি ভালো জায়গায় পড়ছি না তো একই কথা আমার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও সে হয়তো ডুয়েটে পড়ে বা সে কুয়েট
মানে ছোট করার কিছু নেই বা নিজেকে কখনো ছোট মনে করবে না যে আমি ওর চেয়ে পিছিয়ে এটা কখনো ভাববে না কারণ ওর মধ্যে যা আছে তো তোমার মধ্যে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু থাকতে পারে তো সাময়িক একটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে তুমি তো সেটাকে থামিয়ে দিতে পারো না তাই না তোমার ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভাটা আছে সেটাকে অবশ্যই তোমাকে কাজে লাগিয়ে অনেক উপরে উঠে যেতে হবে তো আমরা এই কোর্সের এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল এখানে এখানে আসলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে তরিৎ প্রকৌশল আর ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক বিষয়গুলো মানে আমরা তরিৎ প্রকৌশলের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই কোর্সে আলোচনা করব তো এই তরিৎ প্রকৌশল তরিৎ তরিৎ বলতে আসলে তরিৎ তো আমাদের বাংলা শব্দ ইংরেজি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল তো এখানে তরিৎ বলতে ইলেকট্রিক কারেন্টকে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ ইলেকট্রিক কারেন্ট আচ্ছা আমি কোর্স সম্পর্কে আমি আরেকটা ধারণা দিই এক ফার্স তারপরে আমি ডিটেলস আর একটু আলোচনা করি কোর্স এই কোর্সের সূচিপত্র বা আমাদের চ্যাপ্টারগুলো যে রয়েছে সেখানে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রিসিটি বেসিক ইলেকট্রিসিটি মানে ইলেকট্রিসিটির প্রকৃতি প্রকৃতি এর গঠন বা এর যে কার্যকলাপ এগুলো নিয়ে তারপর হচ্ছে তোমার কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর ইনসুলেটর হ্যাঁ ইনসুলেটর তারপরে ওহোম স্ল নিয়ে কিছু আছে ফ্যারাট স্ল ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট সম্পর্কে ধারণা ইউনো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কিন্তু তুমি যদি বুঝে করো অবশ্যই তোমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগবে আর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অবশ্যই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমি মজা পাই এই জন্য একটু বললাম আচ্ছা তারপরে আছে আমাদের বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা নিব এই কোর্সে জুলের সূত্রের যে ক্লাসিফিকেশন সিম্প্লিফিকেশন তারপর জুলের সূত্রের যে প্রয়োগ বা এখানে হিট প্রডিউসের কিছু ব্যাপার আছে এগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ফ্যারাটস ইলেকট্রিক্যাল ল এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা আমি বলতে ভুলে গেছি অবশ্য এটাই আমার কাছে মানে মানে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে এটা অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহোম ওহোম আঠারোশো ছাব্বিশ সালে জার্মানিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন জার্মান বিজ্ঞানী এবং পদার্থবিদ উনি মানে আমার অনেক একটা ফেভারেট সায়েন্টিস্ট উনি তো ওনার যে একটা ল ওহোম স্ল যেটা ওহোম স্ল মানে একটা নির্দিষ্ট কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হলে ওই পরিবাহী দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের বা চাপের সমানুপাতিক এবং ওটা ওইখানকার যে বাধা রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স উল্টানুপাতিক আমরা সূত্রটা যে এইভাবে আর কি লিখি সরি সূত্রটা এইভাবে লিখি যে আই ইজ ইকাল টু আই ইজ ইকাল টু হ্যাঁ আমাদের মূল সূত্র আই ইজ ইকাল টু মানে ভি বাই আর মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা সূত্র তো এই সূত্র মানে ওহম স্ল দিস ওম স্ল একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যে জন্য এটা বলছি বা এটা নিয়ে বলার আগ্রহ প্রকাশ দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে সূত্রটা আমাদের ওহম স্ল এই ওহম স্লটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বা এমনই একটা ফান্ডামেন্টাল একটা জিনিস যে যে এই সূত্র থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যত প্রকার সূত্র আছে যত প্রকার কনসেপ্ট আছে যত প্রকার ধারণা আছে অন্য অন্য বিজ্ঞানী যারা অন্য আরও বেশি রিসার্চ করেছে আরও বেশি সামনের দিকে নিয়েছে সব কিছুই কিন্তু এখান থেকে উৎপত্তি এই লর থেকে আমরা আরও সামনের দিকে গিয়ে আরও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কিছু আমরা অ্যাপ্লাই করি বা ই করি কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফার্স্ট ল এবং আমি বলবো এটাকে মাদার অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল দিস ইজ ওমস ল এই ল থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সকল বিষয়ের মানে মৌলিক যে ব্যাপারগুলি এখান থেকে এসেছি মানে আমরা ওইটা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবো তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর সে বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে ওহম সেটা আমি আগেই বলেছি অনেক ফেভারেট বিজ্ঞানী আমার জর্জ সাইমন ওহম তো আমরা ওহম স্ল সম্পর্কে পড়বো তারপর হচ্ছে আমরা পড়ব এখানে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার ওয়ার ইলেকট্রিক্যাল তার তারপরে ইলেকট্রিক্যাল তার কেবল তারপরে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং হাউস ওয়ারিং এই যে আমাদের বাসা বাড়িতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওয়ারিং করে থাকি এই ওয়ারিংগুলো সম্পর্কে আমরা জানব ওয়ারিংগুলোর বিভিন্ন প্রকার ভেদ তারপরে ওয়ারিং কীভাবে করতে হয় এগুলো আমাদের কোর্সের মধ্যে আছে হাউস ওয়ারিং তারপরে কন্ট্রোলিং ডিভাইস কন্ট্রোলিং ডিভাইস সুইচিং ডিভাইস তারপর আমাদের প্রোটেকটিভ ডিভাইস সম্পর্কে আমরা জানবো এখানে আমরা কীভাবে একটা সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং সিস্টেম বা কন্ট্রোলিং সুই কন্ট্রোলিং যে এলিমেন্ট এলিমেন্ট হিসেবে আমরা সুইচ ইউজ করি এখানে 
তারপর হচ্ছে আমাদের আর্থিং আছে এখানে আর্থিং একটা বাসা বাড়ির তে কারেন্ট ওভারফ্লো হলে সেটা কিভাবে গ্রাউন্ডে খুব সহজে চলে যাবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আর্থিং আলোচনা করব তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে থিং সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মেশিন পার্ট ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মেশিন বলতে আমরা বুঝাই যে সকল যন্ত্রপাতি আমাদের বৈদ্যুতিক বিদ্যুতের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সেটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক্যাল মেশিন এই ইলেকট্রিক্যাল মেশিন কিন্তু আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব জীবনে সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের রুমের লাইট আমাদের ফ্যান আমাদের তারপর মোটর জেনারেটর তারপর ট্রান্সফর্মার আরও পাওয়ার সিস্টেমের আরও অনেক বিষয়গুলো এগুলো সরাসরি কিন্তু আমাদের এই মেশিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বা মেশিনের সাথে এটি সরাসরি একদম ইনভলভ তো এই মেশিনগুলো সম্পর্কে আমরা জানব মেশিনের মধ্যে আমাদের ট্রান্সফর্মারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের এই পাওয়ার সিস্টেমে ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার অনেক ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করছে আর সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সফর্মার হচ্ছে ভোল্টেজ ভোল্টেজকে স্টেপ ডাউন করে ভোল্টেজকে এক ভোল্টেজ থেকে আরেক ভোল্টেজ রূপান্তরিত করে সেটা ই করে ওটা নিয়ে আমরা জানবো তো এরকমভাবে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আরও যে যে ব্যাপার আছে যে ছোটো 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 ছোটোখাটো বিভিন্ন বিষয় আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো বা জানার চেষ্টা করব এবং কি এবং কি সম্রাট আমাকে বলেছে যে আর টেকনিক্যাল স্কুলের যে ফাউন্ডার এবং সম্রাট মেয়ার সম্রাট আমাকে বলেছে যে ভাইয়া এই সিলেবাসের বাইরেও আপনি কিছু কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে স্টুডেন্টকে বলবেন যাতে তারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আরও ভালোভাবে অবগত হতে পারে তো আমি সেই চেষ্টাটাও কিন্তু করব। আমি এই তোমাদের এই কোর্সের পাশাপাশি আমি আরও কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা যার যাতে তোমাদের বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কাজে লাগে তোমরা যদি বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট এক্সাম দিতে যাও তোমরা যদি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা বা আরও অন্য অন্য ক্ষেত্রে যেতে চাও সেক্ষেত্রেও যাতে তোমাদের কাজে লাগে আমরা আমি সেই চেষ্টাটাও করব তো এখানে আরেকটা ব্যাপার তোমাদেরকে বলে রাখছি সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা ডিপ্লোমাতে বলি ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি তো এটাই কিন্তু আবার এটা এর সাথে ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিটা যুক্ত হয়ে হায়ার এডুকেশনে যখন আমরা বিএসসি পড়তে যাই তখন সেটা কিন্তু হয়ে যায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো ইলেকট্রনিক্সেরও কিছু ব্যাপার আমাদের জানা থাকতে হবে তো ইলেকট্রনিকেরও কিছু ব্যাপার আমরা পড়বো বেসিক ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন ডিভাইস ইলেকট্রনিক্স সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলোর কার্যপ্রণালী সেগুলোর এই সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আমরা আরও ম্যাথমেটিক্যাল বিভিন্ন টার্ম বিভিন্ন ইকুয়েশনগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব তারপরে বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল ম্যাথ বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল ম্যাথগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে সলভ করার চেষ্টা করব বা তোমরা আরেকটা জিনিস তোমরা কিন্তু কমেন্টসে কিন্তু তোমাদের রেসপন্স আমি খুব একটা পাচ্ছি না তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমার কাছে কমেন্টে লিখে আমার কাছে প্রশ্নটি করতে পারো এছাড়া আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করো এবং তোমাদের যে বিভিন্ন গ্রুপ গ্রুপের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে তোমার বন্ধুরা এই কোর্সটা সম্পর্কে জানতে পারে তারা যেন একটা নতুন কিছু শিখতে পারে আর তোমার বন্ধু যদি শিখে তুমিও যদি শিখো তোমরা সকালে কিন্তু একটা সুন্দর একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারো যে গ্রুপের মাধ্যমে তোমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট বিভিন্ন কম্পিটিশনে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমরাও হেল্প করতে পারি আমাদের আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের টিম তোমাদের হেল্প করবে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট কীভাবে কাজ করে বা সেটা দিয়ে কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি একটা ডিভাইস তৈরি করতে হয় সে ব্যাপারেও আমরা তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো লাগবে তোমরা সেজন্য তোমাদের কী করতে হবে আমাদের সাথে কানেক্ট থাকতে হবে অবশ্যই তোমাদেরকে সেজন্য কমেন্টস করতে হবে শেয়ার করতে হবে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে এই জন্যই বলছি তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করো এবং কমেন্ট বক্সে গিয়ে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তোমরা সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলতে পারো তো আমরা এখানে আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুল আওয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এর এই যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল আমাকে যে কোর্সটার যে ইনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব যে দিয়েছে সম্রাট হ্যাঁ এই 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 কোর্সটার এই কোর্সটার একটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সবাই মানে এক একজন এক এক ডিপার্টমেন্টে পড়ে কেউ হয়তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কেউ হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কেউ হচ্ছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কেউ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কেউ কনস্ট্রাকশন পড়ছে কেউ মেকানিক্যাল পড়ছে এক একজন এক এক টেকনোলজিতে
তারপরেও তুমি দেখবে যে তোমার কাছে তোমার ফার্স্ট সেমিস্টারে বা তারপরে ফার্স্ট সেমিস্টারে মেবি আই এম নট শিওর তো আমি যতটুকু জানি যে ফার্স্ট সেমিস্টারে এই এই কোর্সটা তোমাকে পড়তে হয় তুমি যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে থাকো তবুও কিন্তু তোমাকে এই কোর্সটা করতে হয় তো অবশ্যই তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ যে এই কোর্সটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সকল সকল টেকনোলজির স্টুডেন্টদেরকে এই কোর্সটি পড়তে হয় তো অবশ্যই সেজন্য এই কোর্সটার প্রতি তোমাদের গুরুত্ব দিতে হবে কারণ কোর্সটা গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ না হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এই কোর্সটা সকল টেকনোলজিতে এরকমভাবে অন্তর্ভুক্তি করতো না তো তোমাদেরকে অবশ্যই এটা গুরুত্ব দিতে হবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই কোর্সের যদি কোনো কিছু তোমাদের পড়তে গিয়ে কঠিন লাগে প্রাথমিক অবস্থায় কঠিন লাগতেই পারে এটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু তোমাদেরকে সেখানে থেমে থাকলে হবে না আবার চেষ্টা করতে হবে আবার চেষ্টা করতে হবে ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন ওকে আর আমি তো আছি তোমাদের সাথে আমাকে তোমরা কমেন্টস করবে আমি তোমাদেরকে রেসপন্স দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে যেহেতু আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ছিল এই জন্য কিন্তু আজকে আমি পড়াশোনা খুব একটা করিনি পড়াশোনার ব্যাপারে বেশি দূর আগাইনি তো মেইন যে একটা জিনিস দেখিয়েছি এখানে যে ওহোম স্লটা এই ওহোম স্লটা তো এই ওহোম স্লট থেকে আমাদের আসলে সব কিছু এসেছে তো এটার থেকে আমরা কনসেপ্ট দিব তো আর তো সাধারণ ধারণা তো সিলেবাস সম্পর্কে দিলাম তোমরা এই যে যে চ্যাপ্টারগুলোর নাম আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে পনেরোটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার সম্পর্কেও যে ধারণা তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তো ওগুলার আমরা ডিটেলস এরপর থেকে নেক্সট ক্লাসগুলোতে হ্যাঁ ওগুলার আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো আজকে আমাদের হাতে সময় অনেক কম বিকজ আমাদের একটা আর একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের আর একটা টিম টেকনিক্যাল টিম ওখানে বসে রয়েছে ওনারা প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ করবে সেখানে আমাদের সময় দিতে হবে তো এই জন্য আজকে বেশি সময় দিতে পারছি না তো আজকে জাস্ট পরিচিত হলাম তোমাদের সাথে হ্যাঁ আর নেক্সটে হয়তো নেক্সট ক্লাসে অনেক ভালোভাবে এই কোর্সগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এবং আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে